Contestants? Sus?
ang sising ibigay mo sa akin. Mais ka dito! Mais ka dito! po namin sumisigaw si Ana. Tumawag na po kami. Oo, oh, kanina pa po yun. Malaking bagay bang hinihingi ko sa inyo? Mahirap bang intindihin ang pakiusap ko sa inyo? Ang singsing na yan ang magliligtas sa buhay ng anak ko. Eto po ba? Sige po. Hindi. Hindi mo ibibigay ang sing-sing na yan. Mamamatay na ang anak ko! Tulad na nangyari kay Pinang, kay Lucy, ako lang nakaligtas. Dahil suot kong sing-sing, kailangan ni Vic ang sing-sing. Sinong Pinang? Hindi mo kilala si Pinang at si Lucy? Tatlo kami! Si Pinang, si Lucy, ako! Ako lang ang nakaligtas sa amin tatlo! Si Vic lang susunod! Ipasok niyo na isang tong sa loob. Ayoko! Hindi walang kung ano nalaklak niya. Ay, totoo naman yung sinasabi ko! Ayoko! Huwag! Hindi! Sarcha ng balita. Tulungan mo ko. Mamamatay ang anak ko. Ha? Tulungan Bitawan mo ko. Bitaw, mamamatay bitaw. ang anak ko. Tulungan mo ko. Bisa, para mo ng awa. Mo. Tulungan mo ko. Mamamatay ang anak ko. Totoo yung sinasabi ko. Totoo. Oh. Hindi ba? Totoo may sumpa. Oh, totoo. totoo yun. Di ba? Oh. Hindi ba? Hindi ba? Naniniwala ka pa sa sumpa? Maniwala ka. Tatlo kami. Si Pina, si Lucy, ako. Ako na nakaligtas dahil sa sing-sing. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Totoo ang sumpa. Totoo ang sinasabi ko. Totoo! Maling niya nga yata talaga eh. Totoo yung sinasabi ko eh. May encounter si Saragosa. Dalawang barangay tayo nagbita pa. Hindi na, dapat may respond ito. Karen, sasama ka ba? Makakaskup ka na. Tao po! Tao po! 
Magandang umaga, ho. Magandang umaga rin, po. Ako ang asawa ni Esper. Tumahag na ho ang clinic. Clinic? Pasyente ho sa Metropolitan Mental Health Clinic si Esper. Tumakas na ho kapon. Kaya pala, hindi namin maintindihan yung sinasabi niya agabi. Oo nga, parang nababaliw na eh. Ah, ganun ba? Ang mabuti pa ho, pumunta na po kayo sa presinto. Ah, sige ho, susunod na ho ako. Sige Salamat po. Salamat ho. Salamat. Salamat. Salamat ho. mo naman ako, Fidel. Hindi ko kaya mag-isa to, eh. Hindi ko naiintindihan ang pinagagawa mo, Esper. Ang mabuti mong gawin, magpahinga ka sa klinik. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Lalo ka nagkakasakit. Kung masyado ka nag-iisip. Wala akong sakit. Hindi sira ang ulo ko. Paniwalaan mo ang sinasabi ko at pagkatapos tulungan mo akong mahanap natin ang singsing. Singsing ko yun, eh. Hindi sa'yo. Pinapahamak mong buhay ng anak natin. Kasalanan mo ito eh. Kasalanan mo itong lahat. Fidel, wala na tayong panahon. Bumalik na din ang pusa. Ang pusa? Magpahinga ka na, Esper. Ibabalik kita sa klinik. Gusto ko nang umuwi. Nasaan po rito yung pasyente? Ah, nasa loob. Tama ako na kayo. Sige. Kumusta ka na, anak? Kumusta na ang pakiramdam mo? Wala ka ba sakit? Malapit na ang birthday mo? Boyfriend mo na ba si Andy? Magdi-disiocho ka na. <laughs> Pero tandaan mo ito, anak. Habang buhay ako, ipagtatanggol kita. Saan po? Nanganganib ang buhay mo, anak. Huwag ka maglalabas ang bahay. Isasar mo ang bintana sa gabi. Mag-iingat ka sa pusa. Tandaan mo yan. Pusa? Hindi ko mapapaliwanag sa'yo lahat, anak. Bawal ipaliwanag sa'yo. Maniwala ka lang sa'kin. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. At huwag mong kalilimutan na ginagawa ko ito dahil mahal na mahal kita, anak. Tayo na, Esper. Vic.
kung anong gagawin ko. Lahat ng kinikita ko, pumupunta na lang sa klinik at pambayad sa gamot. Hindi ko nga alam kung paano na yung enrollment mo sa susunod na semester. Eh. Titigil na ako, Tay. Sinabi ko man titigil ka. Ang sinasabi ko lang, baka kailangan natin magtiis. Bakit ba sinisiyo sa akin ni paliwanag lahat ng mga pangyayari? Bakit kayo sinisisi ni Inay? Tsaka ano ba yung masamang mangyayari sa akin? Tay naman, natatakot ako eh. Hindi ko rin naiintindihan. Ang makakasagot lang sa lahat ng tinatanong mo ay ang nanay mo. E, paano nga yun masasagot ni Inay kung wala siya sa sarili? Eh yun na nga eh. Nagsasayang lang tayo ng oras kung pagtatalunan natin ang nasa utak ng nanay mo. Diyan si Andy. Huwag na tayo mag-away. Ano ba nangyayari? Magandang hapon po. Hmm. Pero ikwento mo muna sa akin kung ano yung sing-sing na yan. Ba't kailangan mo kung ano yung sing-sing na yan? Kinuwento ko na yan sa'yo. Oo nga, pero... Nakalimutan ko na eh. May nilalagay sila sa pagkain natin dito. Kaya nakakalimutan natin ang lahat. Sinabi ko na sa'yo yan eh. Panahon ng hapon nun eh. Ay hindi. Tapos na ang gera. Dumating na ang mga Amerikano. <laughs> sige, sige. Tapos, tapos. Tapos. Nagsimula itong lahat. Nung bata pa ang tatay ko. Mayroon siyang nobya. Sitasyon. Mayaman sitasyon. Solong anak siya ni Doña Guada. Sitasyon ay may alagang isang itim na pusa. Ang tatay ang pinakagwapong lalaki sa amin noon. Kaya lang, masungit ang nanay ni Tasyon, si Doña Aguada. Takot ang lahat ng tao kay Doña Aguada. Pero ang tatay, hindi siya takot sa kanya. Noon dumating sa San Mateo si Juanita. Ang pinakamagandang babaeng nakilala sa aming bayan. Si Juanita ang naging nanay ko. Unang tingin pa lang, tinamaan na ng husto ang tatay. Hindi nagpaligoy-ligoy ang aking tatay. Hindi niya tinantana ng pangliligaw sa aking nanay. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang sagot ni Juanita. Sama ng loob, nagpakamatay si Tasyon. Wala na siyang kahihiyang ihaharap sa mga tagasan na tayo.
Sinumpa ni Doña Guada ang tatay ko. Totoo nga ang hinala ng mga kababayan namin. May nalalaman palang kapangyarihan si Doña Guada. Nang isinumpa niya ang tatay ko, isinumpa niya rin pala ang aming buong pamilya kahit di pa kami ipinanganganak. Ibinuon niya sa tapat ng puntod ni Tasyon ang isang buhay na pusang itin upang ito ang magbantay sa sumpa. Simula, hindi naniwala sa sumpa ang aking tatay. Ngunit ang dumating sa ikalabing walong taong gulang ang aming panganay na kapatid, si Ate Pinang, siya ay namatay sa dahilang di maipaliwanag. Tsaka lang namin na unawaan kung ano ang bisa ng sumpa ni Doña Guada. Ngunit alam ng tatay na hindi yun ang dahilan. Alam ng tatay na di niya mapipigil Bago natapos ang taon, namatay ang tatay ko at kasunod niya si Ate Lucy. Nalaman ito lahat ng aking lola na nakatira sa ibang probinsya. Nagahardin noon si lola nang nagpakita sa kanya ang isang bisita. isang araw, dumating ang aking tagapagligtas. Ang aking lola. Makinig ka sa aking mabuti, Esper. Opo, Lola. Ipaliliwanag ko sa'yo kung ano ang nangyayari. Ito ay nagaganap dahil sa isang sumpa. Ito ang dahilan kung bakit lahat kayo magkakapatid ay mamamatay pagsapit ng inyong ikalabing walong taon.
Tanggapin mo ang sing-sing na ito. Ito lamang makapagliligtas sa iyo at sa iyong mga magiging mga anak. Kailangan, bayaran mo ang kapangyarihan ng sing-sing na ito. Meron kang dapat gawin. Kailangan maging matapang ka. Inuulit ko, Esper. Ito lang ang tangi makapagliligtas sa iyo. Sinunod ko ang bilin ni Lola. Kailangan namin ang kayo ng pusa sa sementeryo. At doon ko unang isusuot ang sisi. Kasama ko si Inay Juanita. Pumunta kami sa sementeryo isang hating gabi. Takot na takot ako nun. Ang sabi ng Lola, maririnig namin ang boses ng lahat ng aming kamag-anak na mga tayo. Tatawagin kami, pero dapat, huwag namin pansinin. Hindi namin natagpuan ang pusa. Kahit ang mga kalansay nito, wala na. Ang singsing ay kailangan kong isuot sa simenteryo. At sa gabi ng aking ikalabing walong taong kaarawan. Pagkatapos, kailangan ipasuot ko ito sa lahat ng mga babae sa aming angkan pagdating ng kanilang ikalabing walong taong kaarawan. Ngunit ang gabing yun ay una pa lang na patsuno. Kailangan kong hintayin ang gabi ng aking kaarawan. At sunod din sa utos ng Lola. Kailangan hintayin ko ito ng mag-isa. Ako lamang at ang mga pusa.
nakaranas ako ng sing-sing sa sumpa. At ang sing-sing na ito ang isinuot ko sa araw ng aking kasal. Itinago ko ang sing-sing at nakalimutan ko ito sa loob ng labing anim na taon. Ako'y naging isang mabuting may bahay, nagpalaki ng kais sa isang anak, at nagalaga ng asawa. Nagsara ang printing press na pinagtatrabahuhan ni Fidel, ang aking asawa. Nauso ang mga computer at ang mga katulad niyang designer ay nawala ng trabaho. Hindi ko alam, isinangla ni Fidel ang aking sinsi. Noong isang taon, hinanap ko ang sinsing sa kanyang tulpan. Isisyete na ang aking anak na si Vic. Malapit ang oras para isuot niya ang sinsing. Tsaka lang ipinagtapat sa akin ni Fidel na isinangla niya ang sinsing. At ito ay hindi na niya nabawi dahil narimata. Naniniwala ka pa ba dyan? Panahon na ng computer! Di ba natanggal ako sa trabaho dahil dyan? Mali! Natanggal ang buong imprenta namin dahil sa computer! Tapos naniniwala ka pa sa mga sumpa-sumpa? Kung sing-sing ang kailangan mo, ibibili kita ng bago! Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo! Uy! Kamusta ka na? Dahil hindi naniniwala sa sumpa ang aking asawa, ako na ang gumawa ng paraan para mabawi ang sing-sing. Kinaibigan ko ang isang empleyada sa sanglaan hanggang sa makumbinsi ko siya na hayaan akong hanapin sa kanilang record kung sino ang nakabili ng sing-sing. Bilisan natin, baka mahuli pa ako ni Sir eh. Iwan mo na ako, sige na. Sigurado ka? Oo, sige. Bakit po? Ano po yun? Magandang araw po. Andiyan po ba si Mrs. Santos? Sandali lang po, titignan ko. Dahil sino kausap mo? May nagahanap na sa inyo. Sino yan? Bakit? Ano yon? Magandang araw po. Uh, May binibenta uh, ka ba? Hindi kami interesado. Wala po. Gusto ko lang pong itanong sa inyo yung sing-sing na nabili niyo sa sanglaan. Sing-sing? Anong? Wala akong alam na sing-sing. Mukha ba akong bumibili sa sanglaan, ha? Nang alahas? I don't think so. Excuse me. Alam kong nagsisinungaling si Mrs. Santos. Sinundan ko siya at nalaman ko ang sing-sing ay inirigalo niya sa kanyang anak na si Anna. Kinausap ko ang batang si Anna. Pinuntahan ko sa kanyang eskwelahan. Anna? Maraming beses. Anna? Gusto ka na. Mabuti po. Patingin mo ng sing-sing. Sige na, please. Sige na, please. Patingin lang ng sing-sing. 
Nasaan ang singsing? Nasaan ang singsing? Mami! Nasaan ang singsing? Yun pala, pinagplanuhan ako ni Mrs. Santos. Ipinahuli niya ako sa polis. Nasaan? Mami! Ana! Ana! Are you okay? Did she hurt you? Gusto ko lang iligtas ang buhay ng anak ko! Trino! Gusto ko lang! Ina ka rin! Dapat naiintindihan mo ang ginagawa ko para sa aking anak! Dapat naiintindihan mo ako! Pero hindi ako tumigil. Kinulit ko ng kinulit si ng Mrs. Santos. Okay ka lang, ha? Are you sure? Walang naniwala sa akin. Lahat sila, pati asawa ko. Kaya ako nandito. Lola? Malapit ng oras. Kailangan gumawa ka ng paraan. Lola, ginagawa ko ang lahat. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Kailangan makuha mo yung singsing. Alis na ako. Nandiyan na yung pusa. Lola, Lola, huwag mo kong iwan. Tulungan mo ko, Lola, Lola. Huwag mo kong iwan. Tama na! Umalis ka na! Siguro ikaw naglaro ka na naglaro sa skwela. Ang tagal mo yan. Ay, naku, akin na yung bag mo. Ihahanda ako yung papaligo mo. Sumunod ka sa akin, papaliguan kita. May pawis ka na. Is kong bata ito. Ay. Ikit mo naman. Hello. Ikit mo naman. Ikit mo naman. Ha? Ha? Kit mo naman. Hello. Kit mo naman. Hello. Ang kit mo. Saan ka galing? Kit mo talaga. Saan na yun? Asan ka na? Meow, meow. Ah, 
Asan ka na? Halika dito. Sing-sing po naman yan. Ana, ba't nandito ang sing-sing mo, anak? Eh, mami, ayoko suotin yan. Natatakot ako eh. Hindi ko gusto yan. Ay, nako. Basta ibalik mo nga yan sa tukador niya. Ipatong mo doon. Opo, ma'am. Hoy! Halika ano po yun, ma'am? May itim na pusa dito, ha? Ilang araw ko na nakikita. Hulihin mo, ilagay mo sa sako, Lagyan mo ng bato at itapon mo sa ilog. Ayoko na makita ang pusang yan, ha? Naintindihan mo? Opo, ma'am. Matagal ko na rin nga pong gustong ulihin yan, ma'am, eh. Kasi, ma'am, napupuyat na rin ako sa ingay, eh. Pwes, wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta, ayoko na makita ang pusang yan. Understood? Okay? Opo, ma'am. Siya. Nagpaalam na yata ako kay ma'am at pinayagan niya ako. Sabi ko sa kanya kasi tumiligrama yung nanay ko. Kailangan ko raw talagang alagaan yung pamangkin ko eh. Hmm, pamangkin? Baka naman anak mo, no? Oo oh, Pamangkin ko yun, ano? Bakit naman ako magsisinungaling? Eh talaga namang... Nyaw! Ko yun. Ano ah, sabi mo? Ano ba sinabi ko? Nagnyaw ki! Ano nagnyaw ako? Ba't ako magnyaw? Buusa ba ako? Hindi na tinig mo, nagnyaw siya eh. Ilalagay ko naman yung sa desk ko yung mamaya eh. O sige, salamat ho. Ang umaga ho, 
Anong maganda kumaga? Tanghali na. Itbulaga na yung palabas, oh. Ay, pasensya na. May tatanong lang ko sana. Dito ba yung... Reporter ka, no? Parang masyado kang bata para maging reporter. Wala naman yun, diba? Ano yung tungkol doon sa nangyari kagabi? Ah... Uh, magpapa-interview ako. Pero... Kunan mo naman ako ng litrato. Oh. Para naman makita ko ng mga kamag-anak ko sa Romblon. Oo oh, ba? Sige, sige. Yes! Ganda nito, lakas nito. Oo, kaya lang, sir. Pigampigani. Eh. Pero try ko dumaan mamaya kasi baka may nangyari na naman kagabi. Pero ano sa tingin mo? Paano nangyari ito? Palagay ko malamang may nakain yung mga yun eh. Siguro kunyari, tubig, nalagay ng gamot. O kaya mga inabag na pandesal. Yung ganun. Parang ano? Nag-hallucinate, ganun ba? Pwede. Alang naman biruin. Hmm. Pero alam mo, sayang. Sana nakuna mo na litrato yung pusa. Ang ganda nun. Yun nga, sir. Inahanap ko nga kahapon. Kaya lang sabi naman nila, hindi naman doon nila nakikita eh. Naririnig lang. Hmm. Alam mo, Karen, tandaan mo to. Basta kababalaghan, binibili ng mga kababayan natin yan. Alam mo ba yung tungkol sa... yung babae sa... Balete Drive? Imbento lang yun ng mga periodista. Wala silang... wala silang balita ng mga panahon na yun eh. Walang bumibili ng dyaryo. So ang ginawa nila, nag-imbento sila ng kwento. Kinabukasan, ubus! Ubus lahat ng dyaryo sa kalye. Basta tandaan mo, pagkababalaghan, adik ang mga Pilipino dyan. Tandaan mo yan. Ito ang pusang sinasabi ko! Ito! Ito yung tingnan nyo! Tingnan nyo itong pusa! Ito yung pusa sinasabi ko! Ito yung bahay! Ito! Totoo yung sinasabi ko! Ang sabi ni! Tama yung sinasabi ko! Tingnan nyo! Ito! Ito yung sinasabi ko! Ito yung pusa! Hindi sila ang ulo ko! Hindi sila ang ulo ko! Ito nga! Ito nga yun! Ito! Sabi mo kung sino sumulat nun, makakatulong sa atin yun, Fidel. Siya magsasabi sa iyo na totoo ang mga sinasabi ko. Sabihin mo pumunta siya dito, gusto ko siya makausap, Fidel. Gusto ko siya makausap. Ipangako mo, dadali mo siya dito, pupuntahan mo siya, ha? Mamaya, mamaya. Hindi alam ko ng gamot mo. Sabi ng doktor, minsan daw, tinatapon ng gamot. Sayang naman, espero hindi mura ang gamot na yan. Eh, wala naman akong sakit eh! Hindi ko kailangan ng gamot! Oo, wala kang sakit. Eh, bakit ka bumubulong? Natatakot ka na madinig ka ng mga yan? Na maiintindihan ka ng mga yan? Hindi ka maiintindihan ng mga yan? Oo nga naman. Vic, nakuha mo na bang lista ng mga subjects mo para sa susunod ng semester? Pabuti na yung nauuna ka para hindi ka napipila. Gusto ko rin malaman kung magkano ang aabuti ng enrollment mo. Bukas na ho. Masama ho kasi yung pakiramdam ko eh. Natulog nga lang ako maghapon. Nandito pa si Andy? Napapadala siya at ang dalaw niya. Sabihin mo sa kanya, tumalaw siya rito pag nandito ako. Ako, okay lang sa akin eh. May tiwala ako sa'yo. Pero baka kung anong sabihin ng mga kapitbahay. Tay, wala ho si Andy. Andun kasama ng tatay niya sa pateros. Kasama ko lang dito maghapon, eh yung pusa, yun. Dumaan kanina dyan sa bintana eh. Hmm, mabait naman. Huwag mo masyadong pinapakain. Baka mawili yan dito. Ayo, kau main pusar itu. Nane mohon, ayam main. 
ko sa akin sa bahay. Vic? Vic! 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 Ano nangyari sa'yo? Vic! siyang fever, normal ang blood pressure. Kung may mangyari man ulit sa kanya, ibalik niyo na lang siya sa akin. Sige, excuse me. O kayo? Ito, ano nangyari sa kanya? O dito, dito. Dahan, dahan. Ano mo ba talaga nangyari? Tapos ang lamit eh. Ganun ba? Vic. Salamat, Lok. Ika ka lang, ha? Kamusta po? Saan ba talaga natin to, Tay? Pinagbibigyan ko lang asawa ng boss ko eh. Sabi niya magaling daw to. Kung walang mangyari, sabihin lang natin na dumaan tayo. Kung walang mangyari, wala namang mawawala eh. Magandang gabi po! Maupo ka. Kamay mo, Iha. Umalis na kayo dito! Hindi ko na kayo sisingilin! Eh? 
pakiusap! Huwag na kayong pabalik dito! Nakita mo naman ang nangyari, di ba? At saka wala namang masabi ang mga doktor. Kaya sinubukan ko lang. Luke, pare, kailangan na namin yun ngayon. May deadline kaming pare, hinahabol. Mo. Alam mo, mas mabuti pa, magkita lang tayo somewhere else, okay? Mas sige. Tara, huwi na tayo. Ang gamit naman, oh. May susulat lang ako. Sandali na lang, hindi pa ako tapos, eh. Ang laksan mo lang sa labas. Hoy, Karen, may naghanap sa'yo yung lalaki. Baka importante yon tungkol sa pusa yata eh. Punta mo. Hoy, yung taba ko ko kinuha mo. Ikaw ang sumulat ang kwenta tungkol sa mga naapusas ng pusa? Oo, ako. May alam mo ba kayo tungkol doon? Hindi ako. Ang asawa ko. Gusto ka niyang makausap. Nakitignan ko na lang kung ano magagawa ko, pero okay naman yung mga story niya dito eh. Pero naniniwala ka sa akin, di ba? Marami pa akong ikukwento sa'yo. Pero kailangan tulungan mo akong makalamas dito. Sasama kita sa bahay ni Mrs. Santos. Pero kailangan tulungan mo akong kumbinsin siya na maibalik sa akin ng singsing. Pagkatapos, pwede mong isulat lahat ng kwento ko. Ida-demanda daw kayo ni Mrs. tsaka yung mga charyo nyo. Pinagdataw na kasi sila ng mga kaibigan nila simulan na lumabas yung kwento. Sige na, umalis ka na. Baka makita ka pa rito para pwede ang mga disgrasya. Eh, may tatanong lang ako pwede. Sa linggo na tayo mag-usap, sa day off ko, kahit na anong itatanong mo, basta alam ko, sasabihin ko. Tsaka siya nga pala, may mga extra ka pa bang kopya ng charyo? Kumihingi kasi mga kamag-anak ko eh. Hindi ko ba pwede makausap kahit si Ana? Naku, lalong hindi. Hindi na nga pinalalabas yung bata eh. May card ka ba dyan? Tatawagan na lang kita. Sandali ah. Oh, eto. Salamat ah. Ah, uh, nangangailangan ba ng gwardiya sa opisina nyo? Gusto ko nang lumayas dito eh. Tignan ko. Pag-ibig sa ospital! Buksan mo! Mama! Sa ospital tayo! Ang sasabihin sa mga ako sa'yo. Sabi ko na kama! Sabi ko na kama! Yan ang kama sinasabi ko! Tama ako! Tama sabi ko! Sing! Tama ako! Ayaw niyo akong paniwalaan! Bakit ayaw niyo akong paniwalaan? Mamamatay ang anak ko eh! Mamamatay ang anak ko! Paniwalaan niyo ako! 
Bakit? Tara, tara, tara. Halika, halika. Halika na. Halika na. Sumama ka na sa amin. Kapalit ka lang kami. Halika na. Dapat, buo ka sa mga lalaki. Dahil lalaki ka eh. Tara, tara. Sige na. Halika na. Bakit wala siyang damit? Halika na. Dapat buo ka sa lalaki. Dahil babae rito eh. Halika na. Sige na, sige na. Sige na. Marami ka rin kasama ron. Tara na. nilalagay sila sa pagkain natin. Tapos nakikita nila doon sa computer nila kung saan tayo naroon. Kaya madali nila tayo mahuli. Totoo ba yan sinasabi mo? sabi mo. Sarado na po kami, wala na pong tao dito. Sino? Sandali lang po. Ma'am Karen. Ha? Telepono po. Sa akin? Hello, sino sila? Esper? Kailan ka ba nakalabas? Hindi ako pwede umalis, may tinatapos ako. Ha? O sige, sige, pupunta na ako dyan, okay? O sige, bye. Sige, tol, ha? Una na ako. Sige, o. Teka. Ma'am, sino? 
Mom, pa, paano yung in-order ninyo pizza? Wala ka na doon! Tumago sa akin si Aling Esper, eh. Nakalabas na naman siya? Papano? Yun nga, eh. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko na natanong. Pero yun, tumago siya after like 30 minutes. Anong gagawin natin? Pupuntaan na naman si Mrs. Santos. Tatawag na naman ang polis. Huhulihin na naman siya. Kamusta na si Vic? Wala pa rin malay. Wala mo masabi ang mga doktor. Marami pa raw test na kailangan. Tingnan mo siya. Para namang walang sakit. Pupunta ko si Esper. Sama na ako sa inyo. Andy. Andy. May pupuntaan na kami ni Karen. Maiwan ka muna dito, ha? Ako na pong bahala dito. O, sige. Thank you. 
Mo. Matagal ko nang hinihintay na lumabas ka para akong makalaban mo. Nakahanda ako. Tayong dalawa na lamang ang maglalabanan hanggang sa magpakailanman. Nakahanda na ako sa'yo. Pabayaan mo na lamang ang apo ko. Huwag kang makialam dito! Hindi mo ako kaya! Ano, Mama? Hindi pa ba kayo pagod? Hindi pa ba ubos yung galit nyo? Ako, Mama, pagod na pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Handa ako nang harapin ang kapalaran ko. Tingnan niyo sila. Handa nilang gawin lahat para sa anak nila. Parang kayo. Ginawa nung lahat para sa akin. Pero tama na. Nakaganti ka na at maraming beses na. Kailan pa ba kayo titigil? Hindi! Hindi! Tama na, mama! Tama na! Ibigay nyo sa anak nyo. Sana dito na magtapos ang sumpa. Bilisan nyo bago pa mahuli ang panahon.
Tawag na ako, nurse. Hindi ang singsing na nagigta sa'yo. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Yun ang nagigta sa'yo. Pahinga lang po ang kailangan niya.
Isa mo nga kasi nilagay yung camera ko. Saan mo ba nilagay? Ayun nga kasi pinahampas ko sa'yo kanina. Alam mo namang wala akong maalala eh. Ana! Ano ba nangyayari dito, ha? Ana! Mami! Ano ko? Are you okay? Yes, mami, I'm okay. Ano nangyari? Okay na po. Mami? Ano? Mami, tapos na. Ano, anak? Anong tapos na? Hindi na ulit babalik ang pusa. Ha? Huh? 